السلام علیکم میں ہوں عدنان شعیب اور آج برائٹو آل شیئرز آف لائف میں میرے مہمان ہیں زارا فاروق اینڈ زارا بھٹی کیسے ہیں آپ دونوں ٹھیک ٹھاک آپ سنیں اوکے زارا نا یو بوتھ آر زارا سو کیسے ہے کہ دونوں کا نام زارا زارا ہے اور زارا اینڈ زارا ڈیزائن اسٹوڈیو ہے یہی آپ کی کمپنی کا نام بالکل آئی تھنک بوتھ آف اس ہیو بین کو انسیڈنٹلی بین کنیکٹیڈ سنس ایون بفور وی میٹ ایچ ادر سو دیز اے اسمال اسٹوری ٹو دس دیٹ In our separate lives, my parents named me Maham and Zara's parents also named them Maham. And after that, both of us grew up and separately our na- names changed to Zara. And then we met each other as Zara. And you never knew each other before that? Matlab, we did so. not, but our, our extend, families, haan. extended families actually, they were in the past 10th century. My name is Nanyal and his name is Nanyal. They were living in the past 10th century in the past 10th century with the rally. Mein. Uh-huh. اور یہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا ہم جب انڈر گریڈ میں آئے تھے تو ہمیں یہ باتیں پتہ چلی سو وین یو میٹ ان کالج دین یو کیم ٹو نو کہ جی ہم تو ایک ہی ایکچولی واز وین آئی وینٹ ٹو ہر سسٹرز ویڈنگ وین آل آف ہر میرے سارے خاندان ماموز اور سب اس کے آس پکڑ لیا اس کو اینڈ آئی واز ایک اور ہے تو جی پتہ چلا کہ اچھا یہ فائن یعنی کہ وہ جو کم کے میلے میں گم جاتے ہیں وہ مل جاتے ہیں وہ کشن ہے اچھا یہ بتائیں مجھے آپ دونوں کے زارا اینڈ زارا یہ تو ایک کانشنس ہو گیا آپ کا یہ پھر آپ آپس میں جب ملے تو یہ کمپنی کیسے فارم ہوئی آئی تھنک اٹ اسٹارٹ اٹ ڈیفینیٹلی ود فرینڈ شپ وی ویر ویری مچ اینڈ سینک بٹ ہماری کافی زیادہ لائف ٹریجیکٹری ایک اس پہ بالکل پیرل ایک ہی طرف جا رہی تھی ہم نے یو گریڈ ایکسچینج پروگرام ایک ساتھ کیا ہم نے ایک ساتھ ہی انڈر گریڈ ناسے آرکیٹیکچر پروگرام کیا ہم دونوں ساتھ فل برائٹ اسکالرشپ پہ گئے وہاں ہم لوگ الگ الگ فائنلی ہو گئے تھے بٹ اس سے جانے سے پہلے ہی وی اسٹارٹ ڈوئنگ ورک اینڈ آئی تھنک اٹ واز ویری انسٹنگٹیو لائک ایٹ نو پوائنٹ آئیڈیا کس کا تھا کہ جی وی شوڈ فارم اے کمپنی ٹوگیدر آئی تھنک بوتھ آف اس فیلٹ اٹ اینڈ دین آئی تھنک آئی ڈونٹ نو میں نے یا اس نے کسی ایک نے تو یاد بھی نہیں ہے سیڈ اٹ اینڈ دے ور لائک ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی دیٹ وی شوڈ ڈو اٹ سو وی جسٹ اسٹارٹ اٹ ٹو بی آنس جسٹ انسٹنگٹیولی اینڈ دین اٹ بیکیم سم تھنگ ناؤ دیٹ وی سی لک بیک وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کس مومنٹ پہ ہمارا یہ ڈیسیزن ہوا تھا تو کلائنٹس نے اپروچ کرنا کمپنی فارم ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا کہ کمپنی فارم ہونے کے بعد آپ دونوں نے کلائنٹس کو لینا شروع کیا آئی تھنک ہم نے تھوڑا بہت تو دیکھیں آپ فیملی کا تو کام کر ہی رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس فیملی کا فری میں تو اسی سے وی اسٹارٹ ایکچولی ایکٹیولی ہنٹنگ پروجیکٹس ایز ویل ون وی ڈسائڈ ٹو ورک ٹوگیدر جس میں ہم سب لوگوں نے ہاتھ صاف کیا ہوا ہے کہ چلو جو غلطی ہے ملتی ہیں فیملیز میں نکال لیں بےچارے وہ آئی میڈ مائی پیرنٹس ہاؤس دیٹ واز مائی موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ آئی تھنک اینڈ موسٹ پین فل مائی آئی ڈیڈ دیٹ فار مائی پیرنٹس گھر سے نکال تو نہیں دیا آپ نہیں وہ پھر نکال ہی دیا ایک طرح سے ماسٹرس میں چلی جاؤ بہت غلطیاں ہیں نو بٹ آئی ایم کیرنگ دے دے انجوائے ڈیٹ بٹ آئی لرن ٹو لاٹ فرام دیٹ پروجیکٹ تو اس کے بعد آئی تھنک وی ایکٹیولی وین وی اسٹارٹ دس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈیز آلسو بزنس سو یو ٹوک اٹ لائک دیٹ تو آپ دونوں کی جو باتوں سے اندازہ مجھے ہوا ہے کہ اکیڈمکلی جب آپ پڑھ رہے تھے تو ظاہری بات ہے ٹیچرس تھے پڑھ رہے تھے تھیری ورک تھا پریکٹیکل ورک تھا زیادہ کس میں سیکھا ان دا ریئل لائف اور ان یور اکیڈمک لائف ریئل لائف آئی ایگری آئی تھنک اکیڈمک لائف انسپائرز یو مور اٹ میکس یو انجوائے آرکیٹیکچر مور ٹاک اباؤٹ اٹ تھیوریٹکلی اس کو آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے یو کین ہیو نائی ریلی نائس انٹرسٹنگ کانورسیشنز وین یو ٹریول اٹ گیوز یو دیٹ ایکسپوجر از ویل سو ود ان پاکستان از ویل جب آپ ٹریول کرتے ہیں آپ کو بہت چیزیں نظر آتی ہیں اینڈ یو بیکم آبزرونٹ بٹ دین دا ریئل ڈرٹی ورک آن سائٹ اینڈ آل دیٹ لائک آئی ایم سینگ مائی پیرنٹس ہاؤس دیٹس ویئر آئی لرن اے لاٹ اینڈ لوکل لینگویج ہمیں اتنی نہیں پتہ ہوتی آرکیٹیکچر کی کرافٹ مین شپس کی چیزوں ہاں مطلب ٹرمینالوجیز از ویل کام کی چال کیا ہوتی ہے اینٹ کس طرح لگ رہی ہے ہماری ڈفرینٹ جوائنریز کس کس کو کیا کہتے ہیں آئی ونس آسٹ مائی انٹرن کے چوگاٹ کیا ہوتی ہے اینڈ نو سو فورتھ ایئر آپ انگریزی میں چل رہے ہوتے ہیں نا پھر دنیا میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں پہ انگریزی کا اردو میں بھی نہیں شاید کام چلنا ہے پنجابی ہو گئی یا سرائکی ہو گئی یا کوئی اور زبان ہوگی تو بس پھر الگ ہی کتنا ڈفرینٹس ہے فرام دا اکیڈمک لرننگ پروسیس میں اور ریئل لائف لرننگ پروسیس میں اف یو ریٹ اٹ انڈر پرسنٹیج میں اگر بتائیں تو کتنا فرق ہوگا کیا کہنا چاہیے دے آر سیپریٹ ورلڈس لائک آئی تھنک کافی بڑا ایک گیپ ہے وچ آئی ڈونٹ نو کہ کتنی جلدی وہ ببل برسٹ ہونا چاہیے اف یو سی دیٹ اف اٹ شوڈ اسٹے لائک دس اور اف اٹ شوڈ ناٹ اسٹے لائک دس بٹ ٹوڈس دی اینڈ آف دا وٹ آئی نوٹس ٹوڈس دی اینڈ آف یور ڈگری یو گین اے لاٹ
बट आप प्रोजेक्ट्स का स्केल बहुत ऊपर चला जाता है लाइक यू डिजाइनिंग एयरपोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट लाइक ह्यूज हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक स्केल मिक्स यूज बिल्डिंग्स एंड देन यू ग्रेजुएट एंड यू आर डूइंग सम वंस 50 बाय 90 का घर स्मॉल वॉशरूम और आप एंड अनग्लैमरस दुनिया में एकदम से आप आ जाते हैं सो वो एक गैप एकदम से आपको जो पंच पड़ता है तो दैट समथिंग अच्छा प्रेशर्स दोनों टाइप पर है मतलब इन एकेडमिक का भी एक प्रेशर है पेपर्स एग्जामिनेशन टीचर्स एंड व्हेन यू कम टू रियल लाइफ because now you are professionally working since 2014 i think mm-hmm. so you are like 8 years ho gaye hain aapko kaam karte hue to pressure dono taraf hote hain unki jise kehte hain class change ho jati hai un pressures ki ab client ka pressure hai projects ka pressure hai kaam jaldi khatam ho jaye site pe execution ka pressure hai to do you enjoy that pressure i think i thrive from it i think i would definitely take the professional pressure any day over school pressure aap dono padhati bhi hain जिस कॉलेज में पढ़ा वहाँ पे टीचिंग भी शुरू कर दी तो जब खुद स्टूडेंट्स थे तो बड़ी कंप्लेंट्स होती होंगी टीचर अच्छे नहीं हैं पढ़ाते अच्छा नहीं है हमें ये फैसिलिटी नहीं है तो अब खुद जब टीचर्स हैं तो कैसा फील होता है अब तुम बताओ आई थिंक आई रियली अपने मुंह में टू होना नहीं चाहती बट मैं मतलब कॉन्फिडेंट लाइक इन सेट आर स्टूडेंट्स डेफिनेटली लाइक दे आर हैप्पी विद एंड वी आर हैप्पी विद दम बट काफ़ी मुख्तलिफ है रिलेशनशिप द वे वी हैड इट विद आर प्रोफेसर एंड नाउ विद न्यू जनरेशन इट्स वेरी डिफरेंट एज वेल तो आई थिंक के अभी स्टूडेंट्स आर मोर एम्पावर्ड देर दे आर मोर एक्सपोज सोशल मीडिया प्लेज अज रोल इन इट एंड आई थिंक एज फैकल्टी और एज इंस्ट्रक्टर्स हमें अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है टू री टू गेट टू देर एक्सपेक्टेशन एज वेल टू मैंने बहुत इंटरव्यूज किए आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइनर्स के बट द वेरी इंटरेस्टिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे आप दोनों के बारे में लगी है कि आप उस प्रोसेस में से निकले हो जिस प्रोसेस में से बहुत कम लोग निकलते हैं यू आर स्टूडेंट योर सेल्फ देन यू आर टीचर्स देन यू केम इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ जिसमें आप लोग आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स बने क्लाइंट से मतलब एग्जीक्यूट करते हो तो इस जर्नी में से जो निकलता है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं विद द क्लाइंट्स उसको हर लेवल का पता लग जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इशूज़ क्या हैं और जो नए यंगस्टर्स लोग आते हैं मार्केट के अंदर और जब वो जॉब के लिए आते हैं तो आपको उनकी स्किल का भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये किस प्रोसेस से होकर आया होगा बिकॉज मैं भी शायद इसी प्रोसेस से गुजरा हुआ तो बड़ा आपको इसमें एक एक देखने को मिलता है नए बच्चों में कि वो कहाँ से आ रहे हैं और क्या इनके साथ ट्रीटमेंट हुई होगी कैसा पढ़ाया होगा हाउ वॉज योर जर्नी फ्राम अ स्टूडेंट टू अ टीचर to doing a job in some firm architectural firm then becoming yourself a professional architect and now practicing it how was it i think every stage pe matlab i i refound myself you can say kyunki as a student i entered a profession that i was very passionate about but kuch bhi nahi pata tha bas har cheez like colorful lag rahi thi dost raha hoga but and after that i thought you know you think as 5 saal guzar gaye hain ab job market mein you know you bas kisi ne kaha tha paise badhe ji architecture mein Uh, पहली नौकरी ने बता दिया कुछ पैसे नहीं है इसमें सो बट सीखने को बहुत मिला आई एंटर द जॉब मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ वॉन्टेड टू अर्न बट नॉट अर्निंग बट मोर अबाउट लर्निंग के एक्सपीरियंस कलेक्ट करना एंड आई थिंक दैट कम्बाइनिंग बोथ ऑफ दैम द रीज़न दैट आई जॉइन यू नो माई इंस्टीट्यूट बैक अगेन वॉज आई फेल के आर्किटेक्चर एजू आई वॉन्ट टू गिव बैक एज नॉट अगेन नॉट बींग के अच्छा आई एम एन अमेजिंग इंस्ट्रक्टर समथिंग but i did feel like that i have something to contribute back to the architectural education so that's one of the reason i joined that but now at the same i feel like we was third the reason her was kuch karna hai and i eventually i reached a stage also that where i was like i wanted something of my own uh, something that i can nurture and i can grow and i think for me and i i think i can speak for herself her as well okay that's where zara and zara was born in okay. our heads tell me about your hobbies do matlab what else you do beside work what is your normal life how you live in that well i think we work a lot so ye answer karna thoda sa woh i like we like to eat out a lot a lot we are big foodies and we reward ourselves with that so after a really bad client meeting we really really need or a big to project finishing a nice uh-huh. way as well so we we go for something nice वी लाइक टू ट्रैवल समटाइम जब भी टाइम मिलता है तो हम ट्राई करते हैं हम थोड़ा सा निकल जाएँ फ्रेंड्स के साथ सबके साथ एंड दैट्स मोस्टली इट फॉर नाउ बट या वॉट खाने में क्या मतलब जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो हाउ डू यू सेलिब्रेट दैट सूशी मतलब क्लाइंट से मीटिंग हुई क्लाइंट ने सर बहुत खाया यू सेलिब्रेटिंग इट आई थिंक वी जस्ट नीड एन एक्सक्यूज ऑल द टाइम एंड हु पेज फॉर इट बहुत अमेरिकन सिस्टम पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश थी कि हमारी बच्ची बड़ी होकर क्या बनेगी माय पेरेंट्स वर वेरी वेरी डिफरेंट आई डोंट नो फ्रॉम अदर पेरेंट्स दे ऑलवेज सेड के जो करना है 
वट एवर यू वॉन्ट करो सो कभी आई वॉन्ट टू बी फिजिसिस्ट कभी आई डिसाइडेड एंड टुक दिस लीप टू बिकम एन आर्किटेक्ट सो देर ऑलवेज लाइक How did you choose between physicist and between an architect? I was very good at physics and maths. I was very uh, like I loved maths and physics, but I realized that I enjoyed architecture way more. And मुझे एक चीज़ जो आपने अपनी left side या right side of the brain के बीच में choose किया होता है. So you always choose numbers more than you know these kind of things. So फिर I took a leap of faith in that time that I decided that let's go for this thing that sort of more pushed into me right now and then that's the obvious choice and then you became an architect ha uh, and i tested it out and i it became something more that i'm more passionate about than anything else okay. what about you zara uh luckily enough my parents they were same jo karna hai karo but one thing that i really am um grateful to them about is ke bachpan mein no it was always this pressure to be better in like science and all those subjects mera rujan hamesha tha ke bas coloring books ho mere paas like to be creative and then they, they never stopped that they were always having drawing karna and for them to paint it over other than scolding me was the thing for them wo kaun sa time tha jab pata laga ji maine architecture ya architect banna hai people don't believe me but i know exact <laughs> class i was in 7th grade i had recently changed school you decided I'm and i was this. like architecture i did not apply anywhere else and, and what fascinated you in this ke i want to be an architect at the in the thought of creating something like aapne kuch banaya hai aur aapki sense of ownership like maybe us waqt us umar mein ye words nahi the ya ye soch nahi thi but i is taraf hi thinking process tha bachpan mein koi aise koi toy sabke paas hote hain gudiyan shudiyan gudiyan shudiyan kaafi umar mein koi aisa toy jisne fascinate kiya ho towards आर्किटेक्चर ये बताओ कि यार दिस इज वेरी क्रिएटिव और इसने आपको क्रिएटिव किया हो आई लव्ड बिल्डिंग अप सो आई वुड मेक द डॉल हाउसेस माय सेल्फ रेडीमेड आते थे बट आई वुड लाइक टू मेक देम एंड व्हाट अबाउट यू जारा आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस बिग बकेट ऑफ लेगोस जो सेम एंड आई लव्ड इट एंड आई आई यूज्ड टू आस्क माय डैड सो मच कि आई ऑलरेडी हैड वन एंड आई वाज लाइक काश मेरे पास एक और होती यू नो सो आई हैव टू ऑफ देम एंड डबल ऑफ एवरीथिंग एंड देन ऑन माय बर्थडे आई थिंक इट वाज माय 6th या 7th बर्थडे आई गॉट दैट अगेन and i had two buckets of them and then i used to always build like different kinds of houses and all that so really bad that that you know it's somewhere inside you but you don't pick on it because the obvious choice normally is something okay so both of you like being female fashion khawatin ne fashion karti hain what do you love to wear both of you dekhiye meri ammi to mujhe bachpan se kehti hain tum to bahut hi buddhi ru ho to iska matlab that i always like pastels light colors even if it's dark i like solids i like straight simple things सो ये मेरा एक मसला है या फिर दैट समथिंग दैट आई लाइक टू वेयर लाइक समथिंग मोर पेस्टल लाइट सिंपलिस्टिक दैट इज यू एक्चुअली तो जब प्रोजेक्ट्स करती हैं तो क्या उसकी रिफ्लेक्शन आती है प्रोजेक्ट्स आती है बिल्कुल एंड आई थिंक दैट मेक्स द बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ अस एज़ वेल बिकॉज़ दैन ज़ारा क्रिटिसाइज करने ये बहुत फ्लैट हो गया है मैं थोड़ा सा ले लेती हूं फिर वापस डालती है फिर इस तरह मतलब आई थिंक नाइस कॉम्बो आई थिंक लाइक एग्जैक्टली सो आई थिंक इट बिकम्स लाइक रियली एनरिच्ड इन दैट वे दैट इट्स आल्सो सिंपलिस्टिक एंड व्हाट अबाउट यू आई लाइक बोल्ड कलर्स uh but solids man i don't like like too much prints and stuff like that and anything that's not anything everything that's comfortable i don't believe in like a fashion for the sake of fashion to make yourself uncomfortable kabhi aisa ho ke you both are doing a project aur usme color therapy sari zara ke paas ho aur is wali zara ke paas aur ye wali zara ke ye ga ki ye sara rang color hai ye nahi na de aise this happens a lot so you both criticize work together yeah, openly yeah definitely openly aur kabhi ladai bhi hui kaam sham mein uh what should be behes shehes honi chahiye i think um and i think that's something that brings us to a consensus that we both want each project ke hamare liye dono ke liye full ownership ho ye nahi ki ye isne kar diya whatever so jitna bond main aap dono mein dekh raha hu mashallah kaam karne ka aur iska manata kaun hai kisko main हमेशा इसे मनाती हमेशा मनाती हूँ शी कैन प्रॉब्लम सॉरीज हर तरीके से और सिर्फ नोट्स नहीं you know, कि ये लिखे होते हैं सर मुझे मिलते हैं ना से आते हैं तो फिर मैं पेस्ट्रीज कॉफी के नहीं आप योर फ्रेंड्स लेट्स गेट बैक टू आज भी मैं ही करती तो मनाना भी मुझे बहुत अपसेट होती है मुझे बताए सुबह नाश्ता कैसे होता है लाइक What do you Chai, eat? Chai, coffee on the go. I get you coffee all Haan. the time. This is very <laughs> extra thoughtful. That sometimes when we are having a bad day, and then yeah, she's a cup getting, of coffee. Yeah, she's really taking good care of you. I think. Haan, she Manati does. She 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 does. ये क्योंकि 24/7 ऑल ईयर राउंड केएफसी खा सकती है और मिड से नहीं होता एंड व्हाई इज दैट 
पता नहीं कुछ रीसेंट कि मैं रोज केएफसी और बस फिर थोड़ा वर्कआउट कराती है ये मुझे वो भी मैं कराती हूं बेसिकली शी इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ द फिटनेस एंड ऑल दैट इन दिस सारे सारे डिजाइन और फिर शाम को फिर चाय चलनी एक दफा सेशन चाय तो जितनी मर्जी पिला चाय तो हर वक्त चलनी चाहिए हमने ऑफिस खोलने से पहले हमने केटल लिए जाके चाय नहीं रुकनी चाहिए हमारी ओके फाइन फिर रात को घर आए और फिर डिनर डिनर तो कुकिंग शुकिंग खुद भी कुछ करती हैं आप I only enjoy cooking when it's not out of obligation. जिस तरह कोविड डेज में शुरू में एक बीच में एक टाइम आया था जिसमें सब लोग घर पे थे सारे तब बहुत मजा आया इंजॉयड कुकिंग अ लॉट बेकिंग कुकिंग एंड ऑल बट अदरवाइज आई डोंट कुक बिकॉज एक तो टाइम ही नहीं है इट्स टाइम टू वर्क सो काम के साथ एक और काम नहीं बंदा कर सकता आप दोनों मुझे बताएं कि गो ग्रीन कॉन्सेप्ट और इन्वायरमेंटल फ्री इसके लिए आप जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो किस चीज़ का ख्याल रखते हैं इसके अंदर जैसे आजकल रूफ टॉप गार्डनिंग बहुत इन है तो आप उसको किस तरह लेके चल रहे हैं चीज़ों आई थिंक पैसिव डिजाइनिंग इज समथिंग विच वी हैव गॉटन अ लॉट विच वॉज यूज वेरी मच ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अंदर भी बट नाउ वी आर इन टू एयर कंडीशनिंग एंड लाइक मैकेनिकल वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सो मच दैट वी फॉर गेट दैट देर इज पैसिव सोल्यूशन टू थिंग्स इंक्लूडिंग रूफ गार्डन इंट्रोड्यूसिंग क्रॉस वेंटिलेशन एंड किस तरह उसको आपने पूरा अकोमोडेट करना है विंड को एयर को अपने उसमें सो वी ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल लोकल मटीरियल हेल्प दैट इज वेल लाइक ओवरऑल लाइक यूज ऑफ क्लैडिंग इंसोलेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प आपके टेम्परेचर कंट्रोल हो सबके अंदर एंड आई थिंक रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल इज समथिंग दट वी आर वर्क विद अ लॉट इज वेल लाइक यूजिंग ओल्डर रिसाइकल मटीरियल इज समथिंग एंड आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली आर लॉट ऑफ टाइम्स माई बस क्लाइंट्स आए हुए पुराने घरों के साथ कि हम इसको डिमोलिश करके नया बनाना चाहते हैं एंड वी ऑलवेज एडवोकेटेड टू सेव दैट बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी सस्टेनेबल अप्रोच के एग्जिटिंग घर को ही आप रेनोवेट करें इट्स वेरी समटाइम्स आई वॉन्ट अ मोर मॉडर्न टच एंड यू नो दैट्स वे वी अकोमोडेट दैम टू टर्न इट मोर कंटेम्प्री ब्रिंग इट मोर अप टू डेट but completely demolishing it and constructing a new one is not very green approach you can say so hum uske liye kafi advocate karte hain a lot of times actually mostly our clients they do get convinced on that so that kabhi koi client aise aate hain jo aapko bada tough time dete hain kaun se nahi hote ye bata de aap abhi you meet that client how do you get, you get rid of them or you try to educate them no, what you guys do i think it's very important if main apni zindagi ki savings ek cheez pe ek business pe laga rahi hu ghar pe laga rahi hu so i would also be like want my you know return of that kind of money that i'm putting in so they're also scared and also like conscious about the kind of work they're doing and they deserve to do that so uh, i think almost most all clients are koi na koi project timeline mein ek part aata hai ki client has like any, any funny reporter. incident happen between you and client बहुत oh, सारे फनी इंसिडेंट्स हो सकते हैं वी ऑलवेज एंड अप फाइंडिंग सो मेनी म्यूचुअल फ्रेंड्स और म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट्स बिकॉज पिंडी इस्लाम इज वेरी स्मॉल यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं स्पेशली दैट इट बिकम्स रियली ट्रिकी टू मैनेज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिकॉज दे एंड अप बींग अच्छा द पेट क्वेश्चन फ्राम अ क्लाइंट विच कम्स टू मी यूजली दिस के जी आप ये प्रोजेक्ट करें इसके पैसे आपने कम इस्तेमाल लेने हम आपको आगे बढ़े प्रोजेक्ट दे दिस इज द पेट क्वेश्चन जो एक क्लाइंट हमें हम उन्हें कहता है हमें ये वाला दे दें अगले हम बाद में देखेंगे बट आई I don't know अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने ऐसा कहा और हमें एक्चुअली दिया भी हो आगे कोई और प्रोजेक्ट कभी भी नहीं होता ना फॉर ऑब्वियस एक बड़ा मेजर मुझे आज इशू है आज तक हमेशा और कभी ख़त्म नहीं हुआ कि वेंडर्स हैंडलिंग बड़ी मुश्किल होती है एक प्रोजेक्ट को करने में 20-25 किस्म के वेंडर्स होते हैं आप मेसनरी से ले लें सिविल ले लें प्लम्बिंग ले लें एच वैक ले लें नॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट हाउ डू यू हैंडल दैम इट्स क्वाइट चैलेंजिंग आई थिंक कुछ वेंडर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं टू दे फील्स एंड दे गिव यू अ वेरी गुड टाइम एंड ब्राइटो इज़ वन ऑफ दैम इन दैट बट अदर दैन दैट हमारे पास काफ़ी आई थिंक एक तो द मेन थिंग इज़ दैट वन यू आर स्टडिंग यू डोंट यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन ऑन्टरप्रीनियोरशिप एंड दीज काइंड ऑफ बिजनेस हैंडलिंग ऑपरेशन वगैरह ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट इट्स समथिंग यू लर्न ऑन द साइट ऑन द गो सो आई थिंक वो चीज़ है एक परसिस्टेंस एंड एक बड़ा ही मतलब आपको उनके साथ पीछे पड़ के एक uh, पूरे तरीके से नोइंग योर प्राइसेस बिफोर यू गेट टू देम सो दे डोंट जस्ट टेल एनी नंबर टू यू फाइंडिंग इंजॉयमेंट इन क्रंचिंग ऑफ दिस नंबर्स इज समथिंग दैट आई रियली रियली पर्सनली एंजॉय सो इसलिए बहुत मजा आता है मुझे तो इनके साथ डील करके और सब कुछ कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आप लोगों के वेंडर्स के साथ होते होंगे डेफिनेटली आई थिंक बेशुमार होते हैं बट यू हैव टू मतलब रियली स्पेशली इज अमेन पोर्ट्रेट दैट यू नो योर बिजनेस यू नो वॉट यूर टॉक यू आर लाइक मतलब यू 
एक एक्ट होता है कि दैट यू नो थिंग्स नहीं नहीं वी डू नो थिंग्स एज वेल बट समटाइम्स मे बी यू हैव टू पुट अप एन एक्ट एज अच्छा यूजुअली साइट्स पे ना अक्सर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है एक हाजी साहब या एक चौधरी साहब साइट पे जरूर होते हैं बिल्कुल क्या पेंसिल लगी है चेयर पे बड़ी तो वो था जी हाजी साहब आओ जी इधर से इस तरह की चीजें होती है तो आई होप ये ऐसी चीजें आपके साथ भी होती होंगी बिल्कुल आई थिंक वी लर्न सो मच फ्रॉम देम लाइक ऑल दीस आर्टिजन वेंडर्स लाइक वो जो एक कारपेंटर होते हैं जिनका कोई तीस साल एक्सपीरियंस होता है वो कहते हैं इधर आए जी मैं आपको बताता हूँ आप नहीं ये नहीं बन सकता इसलिए क्योंकि ये फिर वी हैव अ वेरी एक्टिव डिस्कशन विद देम एंड वी डू लर्न अलॉट फ्रॉम देम एक्चुअली आई थिंक दैट योर दीज पीपल जो आपके क्राफ्ट मैन जितने भी हैं एक्चुअली दे मेक यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद दस्ट ऑफ टाइम आई हैव लर्न अलॉट ऑफ फ्राम उनसे मैंने सीखा है एंड आई थिंक सबको साइड पर जाके लाइक यू शुड डेफिनेटली अप्रोच दैम एंड एक्चुअली आज थिंग और अप्रिशिएट भी करना चाहिए बिकॉज इट्स अ टीम वर्क आई थिंक बिल्कुल एंड आपकी जितनी स्ट्रॉ टीम आई हैव लर्न दिस योर टीम इज योर रिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द डे सो जितनी आपकी स्ट्रॉग टीम है उतना ही वो है बट लाइक कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं बिकॉज इन आर एजुकेशन वी आर मोस्टली लर्निंग वेरी um english terminologies of like architrave and edges and ledges and like beadings and all that so what you guys have learned so matlab banni kya hoti hai mm-hmm. wo ek bada matlab unko batana hai aapne chugaat ko is tarah kare wo kare aap apni language mein honge na unko samajh aayegi na aap bata sakenge so i think something that i asked one of my interns once that uh, interview mein ke mujhe batao ke kya matlab hota hai chugaat ka and they were like in fourth year and confused ke kya hai so something i learned on site a lot as well so i think it's interesting to uh, make that part of your education i think that will help a lot of people on I site i think finally enough uh, during my office our times to main noor khan ke sath kaam kar rahi thi aur unhone call pe kuch kaha ke acha chal agli chal kya hai to unhone phone rakha mujhe graduate hue kuch mahine hue the to maine kaha ye chal kya hoti hai panch saal architecture school mein ye andaaz nahi tha chal kya hoti hai दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी थी कि साइट पर जैसे ही जाए ना तो जैसे आप पंजाबी में बात करते हैं ना एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आ जाती है सारे पंजाबी में जिसको आपने इंजॉय किया मजेदार वर्ड है कुछ नया ही हर वर्ड जो नया सीखते हो मजे का ही लगता है क्योंकि पहले वो स्कूल में नहीं सीखा होता ना अंग्रेजी आई थिंक पंजाबी जुबान ही इतने मजे की लगी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है दैट एनी वर्ड एन जस्ट आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है जितना मजा मुझे साइट के ऊपर पंजाबी में काम समझाने का आता है उतना अच्छा काम मैं नहीं समझा सकता उसमें आई थिंक वो बिल्कुल उसके टच इज इट हार्ट जो क्राफ्ट मैन उसका उसमें है अच्छा एक और बात बताएं कि कोविड आया सफर हुए बहुत सारे लोग उसमें स्टाफ भी सफर हुआ लोगों ने लोगों को फायर भी किया या उनको कहा जी फ्राम होम आप काम शाम करें प्लम्बर्स थे कुछ ऐसी लेबर थी जो आपकी बड़ी साथ चल रही होती है आपके और काम रुक जाता है फिर उनको आपको सपोर्ट भी करना होता है तो इस तरह के इश्यूज आपको भी आए होंगे एक बड़ा मेजर इशू है कि कोविड के बाद आर्किटेक्ट्स की जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल था वो बड़ा चेंज हुआ क्लाइंट का भी चेंज हुआ और हमारा भी चेंज हुआ साथ में कि अब सर्फिसज ऐसी हों जो कि जिस पर बैक्टीरिया या वायरसेज ना हों या इस तरह की तो आप लोगों में कुछ चेंज आया कोविड इस कोविड के अंदर में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स में या आइडियोलॉजीज में इसकी यस आई थिंक एक तो जनरली स्पीकिंग हमारी एक तो जनरली बहुत जल्दी सेंसिटिविटी डेवलप हुई थी अबाउट नोइंग कि ये मटेरियल कैसा है ये मटेरियल पहले कोई सोचता भी नहीं था स्टील सर्फेस है ये इस पर इतनी देर कोविड वायरस रहेगा ये फलानी सर्फेस इस पर इतनी देर रहेगा सो so एक जनरली जनरल अवाम अवेयरनेस आई थी वट विच लेड टू प्रोफेशनल्स टू थिंक अबाउट इट एज वेल एंड यू राइट के लोकल एंड नेशनल इंडस्ट्री हमारी एकदम से बहुत ग्रो की थी um so i think antibacterial and like sterile surfaces work really well and they're interesting stain proof in dust uh, jo material coating hoti hai hamari so i think we used that a little bit in our projects as well and also i think gears thode se badle the because initially a lot of um choices were a mix of like imported products and you know the products that are made locally or vernacularly so with covid the, because imports and exports were affected so we had to focus more on things that were made at home you know we made within pakistan so we started buying more locally and even there were some really good vendors out there uh that were not probably recognized before what you, as as young architects or uh, what do you suggest ke kon kon si industry pakistan mein develop bhi honi chahiye in terms of material aur uske andar improvement aur r and d bhi honi chahiye which lacks a lot i think sari material industries hamare paas tiles ho gayi paints ho gaye um even like finishes of ji uh, ye jo te- hamari kya kehte hain inko jo fittings hoti hain all of them like jahan pe bhi technology ya koi finesse ya koi ye cheeze aa rahi hain wahan pe hame lagta hai ki local means something very downgraded so 
normally jab hamare paas local brands wagaira upar aate hain they bring the same technology that the other imported brands are bringing so that's i think really refreshing and good and we have really interesting palette and taste mm. generally for local materials and it's really nice to see some local craftsmen come up uh, come up as well what message you going to transfer to the upcoming young students um, coming to this field now mera to ek always okay first you mera to message unke liye ye hai ki वर्क हार्ड वर्क वेरी हार्ड दिस इज़ द टाइम जिसमें आप अपना सब कुछ दो अपने काम को अपने काम को अपनी जॉब को अपने वट एवर करियर यू दैट यू बिल्डिंग बी इट टेक योर मैन और योर गर्ल वट एवर यू आर आई थिंक आपको अपने काम को बहुत ज़्यादा एक वो देना चाहिए स्टेक बिकॉज दिस इज़ वॉट योर होल लाइफ इज गोइन बी डिपेंडेंट अपॉन एवेंचुअली एंड यू सारा I think uh, I would really really ask them not to play safe like don't play safe really go out there and grab the opportunities ghar baithe nahi aane wali and this is specifically for the girls ke don't just sit in that imagine ye na samjhe ke bas ek achhi job mil jayegi architecture office mein wahi pe sari you need to really look forward ke where is my growth where is my trajectory of life and really go out there and play dangerously like the world is your field thanks zara and zara <laughs> for being with us and uh, giving us your precious time and uh, i hope that we had a good time together yes minus the ac <laughs> that was off throughout <laughs> okay thank you viewers for being with us on another episode of all shares of life see you next time inshallah to is cheezon ke sath ko architecture ko kaise run kar rahe hain yaar architecture basically cannot be run uh, if it's not your passion jab shaadi hui to kya bataya ghar walon ne ki munda saada architect hai yaar ye badi bazaar khani hai ek to nayar dada ke paas kaam karna thoda sa ye jo hamara profession hai isme thoda thoda sa ek glamorous feel bhi aati hai और मैं लाहौर में काम कर रहा था एंड uh, मेरी मिसेस को लाहौर से इतना इश्क था जितना शायद अभी भी मुझसे नहीं है इट्स एन अरेंज मैरिज और इट्स अ लव मैरिज ये मैं अपनी बेगम से बड़ा शुक्र लगाता हूँ मैं कहता हूँ आपकी लव मैरिज ही मेरी अरेंज है <laughs>